Hello students, welcome to Manala Excellence YouTube channel. This e video is going to be discussed in PIB analysis. Ni discuss jaran jaran tundi. Date of chesi 4th June. So, this e video ending lo current affairs quiz discuss jaran jaran tundi. As usual, I have a few announcements students. This e day, I will e link pena open jesi, e link click jesi in Tarvata. I will e QR code and scan jesi in मेरे डेली फ्री करंट अफेयर्स टेस्ट ने अटेंड बीएस कोच्च प्रति रोज वोड़ा 9:30 पीएम को डूंडे स्टूडेंट्स 10 एमसीक्यू सुनते हैं ना माता सो ये अनाउंसमेंट उस सारी मेरे फ्रेंड्स वोड़ा पास जान स्टूडेंट्स मरी रोज इनाडू इंडियन एक्सप्रेस साक्षी लोच ने 20 इम्पोर्टेंट आर्टिकल चेंडो जु यदि कैबिनेट देश को नोटबंदी निर्णय हम यदि मानो कि इनाडू साक्षी इंडियन एक्सप्रेस लो कवर इन्हीं थर्ड वन ये थर्ड वन उच्च ऐसी पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट वरिष्ठ चुदा मानव दें दो फोर्थ वन बैकवर्ड टर्न अंटे मानो भारत देश में इलान्टी वाणिज्य विधान आरोन अनुसार स्तुंदी अधि कबड्डी को द डिटेल का डिस्कस जन जरूरत होंगी। फिफ्थ वन इन्हें डे भारत देशम एंड एंड सो ऑस्ट्रेलिया यो का बायलेटरल मीटिंग द्विपक्षीय संबंध यो का समावेश आरु ऑनलाइन लो जब को बोलते ना रु सो दिन यो का प्रामुख्य दें दी ऑस्ट्रेलिया मानु की ये विदंगा हेल्प चेस तुमने डिस्कस जरूरत मानो। सिक्स्थ � सेवेंथ वन विदेशी पेट्रोल बड़े लोग रेड कारपेट अंटे भारत देश का प्रबुद्धतम विदेशी पेट्रोल बड़े लोग आकर्षण जड़ान की उनका कमिटी उनका ग्रुप में बैठने चाहिए किंतु दाने मान एम्पावर्ड ग्रुप अंटे मान माता दाने कुछ मान डिस्कस जद्दम अधमान एक साक्षी इंडियन एक्सप्रेस लोग कवर इंडस्ट्रीज इंटरनल सेक्यूरिटी अंतर्गत बद्रता अनेक पॉइंट ऑफ़ यूलो इम्पोर्टेंट स्ट्रेंड्स इधर रोज मन की जो कि इंडियन एक्सप्रेस लो कवर इंडियन स्ट्रेंड्स इंडियन एक्सप्रेस लो कवर इंडी इन्नर लाइन परमिट इंडी इंडी मन एक लेसन प्लान एज यूजुअल गाने असल यो का इन्नर लाइन परमिट अनेक डिफरेंट क वालों कोर्ट तो लो एम पिटिशन इच्छा रो सुप्रीम कोर्ट ऐलान टी निर्णय जब पिंडी आने दे माना डिस्कस जड़न जरूरत होंगी फर्स्ट ऑफ़ आर इन्नर लाइन परमिट ये इन्नर लाइन परमिट ने दी ब्रिटिश वालों ना पड़ो दिन दिन ये मने वाले ने बेंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट बेंगाल ईस्टर्न � इधर एक नंटे बेसिकली ये वाले इतने मैदाना प्रांतों लोन विशिष्ट होना रहो अंटे प्लेन्स मैदाना प्रांतों लोन विशिष्ट होना रहो वालू यो का ट्राइबल्स यो का तेगलू उन्हें डेटवेंटी प्रांतों लो एकड़ इतने उठाए आदमी तेगलू गानी लेदा आड़वलों ने विशिष्ट डेटवेंटी सो वी तेगलू उन्हें तेगला वाला की शेड्यूल तेगला वाला की मंदिरों मंची रिलेशन सुन डाले आये गर्शन जरूरत है गनका ब्रिटिश प्रबुद्धवान के प्राप्त मंजे पेशी इधर 1873 लो दिस क्रोडन जरिए गिन्दी इधर मान भारत देश मंची फ्रीडम मंची दरवाता ब्रिटिश वाला प्लेस लो इंडियन सरमन बैठ कुना मनोवटा आटे कुन्नी र आराष्ट्रम लग आराष्ट्रम वाले ने सरे वेरी राष्ट्रम में चुचन वाले ने सरे आप रांतोल लोग वेल्ला नंटे स्पेशल का उनका पास लांटे दिस को वाली आ स्पेशल पास ने इन्नर लाइन परमिट अंडर मार्टो ये दी प्रस्तुत आने की अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम एंड मनी मंजलो मणिपुर लगूडे इम्प्लीमेंट शेडम � इन्दु को ब्रिटिश वाले रिलेशन्स यो का कोण्डा प्रांताल लोग उन्हें टेटमेंटी आदि माते गला वाले तो डिस्टर्ब आवध दो जी पेसी मर प्रेजेंट टू नटमेंट ऑब्जेक्टिव इन्दु प्रेजेंट इन्दु नटे इंडियन्स एवरे हिना सरे यो का आईएलपी सिस्टम एकड़ इतने उन्नत दो अकड़ की वेलरांग की वेल लेतु इन्दु 
ఈ యొక్క ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ సో ఇప్పటి వరకు మనం ఈ యొక్క ఇన్నర్ లైన్ కాన్సెప్ట్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యాలు ఏంటి అని డిస్కస్ చేశాం మనం మరి ఈ ఇష్యూకి అంటే అస్సాంలో ఇన్నర్ లైన్ ప్రవేశపెట్టమని ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఇది మనకు అర్థం కావాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇష్యూ ఎంతో అర్థం కావాలి స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే మణిపూర్లో నేను మీకు చెప్పాను రీసెంట్గా మణిపూర్లో కూడా ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అప్లై చేశారని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే కనుక మణిపూర్లో ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ని వర్తింపజేస్తూ ప్రెసిడెంట్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారో సో ఆ సందర్భంలో ఈ యొక్క ఇన్నర్ లైన్ ప్రాముఖ్యతను కేంద్ర ప్రభుత్వం వివరిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే ఈ యొక్క సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ పౌరసత్వ చట్ట సవరణ ఏదైతే ఉందో అదనేది ఈ యొక్క ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలకు వర్తించదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మణిపూర్లో ఒక ప్రాంతానికి ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఉందనుకోండి ఆ ప్రాంతాల్లో పాకిస్తాన్ నుండి బంగ్లాదేశ్ నుండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి ఎవరైనా భారతీయులు వచ్చి ఇండియాలో ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్లకు సిటిజన్షిప్ ఇవ్వరు ఎందుకంటే ఇన్నర్ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి సో ఆ భూమి కానీ ఆ హక్కులు కానీ ఆ లోకల్ వాళ్ళకే ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ప్రకారము ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళాలంటే సో అంటే ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలకు వెళ్ళాలంటే ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వాళ్ళ అనుమతి తీసుకోవాలి ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు అనుమతి తీసుకొని మాత్రమే లోపలికి వెళ్ళాలి సో ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ వల్ల ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్కి చెందినటువంటి ముస్లిం ఏతరులు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్క వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో స్థిరపడడానికి వీల్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు అస్సాం వాళ్ళు కూడా ఏమడుతున్నారంటే మాకు కూడా ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ ఇవ్వండి దానివల్ల ఏమవుతుంది అస్సాంలో ఎవరైతే కనుక బంగ్లాదేశ్ నుండి వచ్చి స్థిరపడ్డారో వాళ్ళు తిరిగి వాళ్ళని పంపించే అవకాశం ఉంటుంది అసలు బంగ్లాదేశ్లో అస్సాం నుండి సారీ అసలు అస్సాంలో బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చి ఎందుకు స్థిరపడ్డారు అది మీకు అర్థం కావాలంటే సో అసలు ఈ అస్సాం ప్రజలు ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ కోసం ఎందుకు అడుగుతున్నారు అనేది మీకు అర్థం కావాలి వైఆర్ అస్సాం పీపుల్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ సో జాగ్రత్త వినండి స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైతే కనుక ఈ పౌరసత్వ బిల్లు వచ్చిందో అప్పుడు దీనికి వ్యతిరేకంగా అస్సాంలో తీవ్రమైనటువంటి నిరసనలు జరిగాయి ఎందుకంటే అస్సాంలో ఎప్పుడైతే కనుక బంగ్లాదేశ్కి స్వాతంత్రం వచ్చిందో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ దాని తర్వాత కొన్ని లక్షల మంది బంగ్లాదేశ్ నుండి అక్రమంగా వచ్చి ఈ యొక్క అస్సాంలో స్థిరపడ్డారు దీనిపైన నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో అస్సాం విద్యార్థి సంఘాల నాయకత్వంలో పెద్ద ఉద్యమమే జరిగింది దాని తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వంతో జరిగినటువంటి ఒప్పందం దాన్ని మనం అస్సాం అకార్డ్ అంటారు అనమాట అస్సాం ఒప్పందం ఆ ఒప్పందం ప్రకారం ఎవరైతే కనుక నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ తర్వాత వచ్చారో బంగ్లాదేశ్ నుండి అస్సాంకి వాళ్ళందరినీ పంపి వేయాలి వాళ్ళు ముస్లింలైనా సరే హిందువులైనా సరే కాకపోతే ఓకే సో ఇలా పంపియ్యాలి అని చెప్పేసి ఎవరు అక్రమంగా వచ్చారో తెలుసుకోవడానికి అని చెప్పేసి మనం నేషనల్ రిజిస్టర్ ఫర్ సిటిజన్ అనే దాన్ని విడుదల చేశారు దాని ప్రకారము పంతొమ్మిది లక్షల మంది అక్రమంగా బంగ్లాదేశ్ నుండి ఇక్కడికి వచ్చారు అందులో చాలామంది కూడా ఎవరు హిందువులు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అని కనుక ఇంప్లిమెంట్ అయితే కనుక అలా బంగ్లాదేశ్ నుంచి అక్రమంగా వచ్చినటువంటి హిందువులు కానీ బౌద్ధులు కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా అస్సాంలో హక్కులు లభిస్తాయి దీనివల్ల ఏమవుతుంది బంగ్లాదేశ్ నుండి లక్షలాది మంది హిందువులు అస్సాంకి వచ్చే అవకాశం ఉంది అలా వచ్చిన వాళ్ళు స్థిరపడే అవకాశం ఉంది అని అస్సాంలోని విద్యార్థి సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేయడం జరిగింది ఏమని పిటిషన్ వేసిందా వేశారు అసలు ఏ విద్యార్థి సంఘాలు అస్సాం జాతీయ బడి యువ ఛత్ర పరిషత్ ఈ యొక్క స్లైడ్లో ఉన్నట్టు దా దాంతోపాటు ఆల్ తాయి అహోమ్ స్టూడెంట్ యూనియన్ వీళ్ళు పిటిషన్ వేశారు ఏమనంటే అస్సాం ప్రభుత్వానికి అస్సాంలో ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ విధించేటటువంటి అధికారాన్ని ఇవ్వండి అస్సాం ప్రభుత్వానికి అస్సాంలో ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ విధించే అధికారాన్ని ఇవ్వండి అని సుప్రీంకోర్టులో కేసును వేయడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది మనం సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే మేము ప్రెసిడెంట్ ఏదైతే కనుక మణిపూర్కు ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ వర్తిం వర్తింపజేస్తూ ఆదేశాలు ఇచ్చారో దాన్ని మీద మేము స్టే ఇవ్వడానికి మాకు ఇప్పుడు స్టే ఇవ్వ ఇవ్వదలుచుకోలేదు సో ఒకసారి మేము ప్రభుత్వ వాదనలు విన్న తర్వాత కూడా అస్సాంలో ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అవసరమో లేదో అని మేము చెప్తాం అని చెప్పేసి ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు తన యొక్క తీర్పును ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఓవరాల్గా మనం ఇందులో డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ అసలు ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ అంటే ఏంది ఈ యొక
దాని తర్వాత అస్సాం ప్రజల యొక్క ప్రాబ్లం ఏంది వాళ్ళు కూడా ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ కావాలని ఎందుకు అడుగుతున్నారు సో వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టులో వేసినటువంటి పిటిషన్ ఏంటి అలానే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అనేదాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ సెకండ్ వన్ పంట ధర నిర్ణయం రైతులకి దేశంలో ఎక్కడైనా స్వేచ్ఛగా అమ్ముకోవచ్చు ఆల్రెడీ మనం ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ అందులో భాగంగా ఆ ప్రకటించినటువంటి ప్రకటనలు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం స్టూడెంట్స్ డిస్కస్ చేశాం కదా ఇప్పుడు ఆ ప్రకటనలు ఏవైతే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్లు ప్రకటించారో వాటిని అమలు చేయడానికి చట్టాలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాకపోతే ఇప్పుడు పార్లమెంట్లోని లోక్సభ కానీ రాజ్యసభ కానీ ఇవి పని చేయట్లేదు కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం తాత్కాలిక చట్టాలైనటువంటి ఆర్డినెన్స్ని ఇష్యూ చేయడం జరిగింది అసలు ఏ విషయాలపైన ఆర్డినెన్స్ని ఇష్యూ చేశారో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ సో ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు భారతదేశం మొత్తం కూడా వ్యవసాయ పరంగా ఒకే దేశం ఒకే మార్కెట్ అని చెప్తున్నారు అనమాట సో కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు ఆర్డినెన్స్లు ఇచ్చింది ఒకటేమో ఫస్ట్ వన్ అంటే రెండు ఆర్డినెన్స్ ఇచ్చింది ఒకటేమో చట్టాన్ని సవరి సవరించింది అనమాట సవరి సవరించడానికి ఆర్డినెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఏ చట్టాన్ని సవరించడానికి ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ యాక్ట్ నిత్యవసరాల చట్టం ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో చేయడం జరిగింది దీన్ని సవరిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదన జారీ చేయడం జరిగింది ఆర్డినెన్స్ ఇచ్చింది దాంతోపాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకేం చెప్పిందంటే సో ద ఫార్మింగ్ ప్రొడ్యూస్ ట్రేడ్ కామర్స్ ప్రమోషన్ అండ్ ఫెసిలిటేషన్ ఆర్డినెన్స్ ఇది ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఏందో మీకు డిస్కస్ చేద్దాం ఆల్రెడీ మీకు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ అన్నప్పుడు క్లియర్గా చెప్పాను అనమాట అంటే రైతులు తమ ఏ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్లో అయితే రిజిస్టర్ అయ్యి ఉన్నారో ఆ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్లోనే కాకుండా దేశంలో ఎక్కడైనా తమ యొక్క పంటను అమ్ముకోవచ్చు అదే ఈ యొక్క వన్ నేషన్ వన్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ ఇంకొక ఆర్డినెన్స్ వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే ద ఫార్మర్స్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అగ్రిమెంట్ ఇది దేని గురించి అంటే స్టూడెంట్స్ సో ఎవరైతే కనుక ఫార్మర్స్ ముందుగానే ఒప్పందం చేసుకోవచ్చు ఎవరితోని కంపెనీలతోని కానీ లేదా ఈ యొక్క ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఆహార శుద్ధి కర్మాగారాలతో ముందుగానే ఒప్పందం చేసుకోవచ్చు మరి జాగ్రత్తగా చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఈ మూడు నిర్ణయాలు కూడా సో ప్రధానమంత్రి నేతృత్వం నేతృత్వంలో జరిగినటువంటి క్యాబినెట్లో తీసుకోవడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ రైతులు ఇక మీదట తమ పంటలను ఇష్టం వచ్చిన చోట అమ్ముకోవచ్చు దీనికోసం ఆర్డినెన్స్ని జారీ చేశారు అదేంటంటే రైతు ఉత్పత్తుల వ్యాపార వాణిజ్య ప్రోత్సాహం సదుపాయ అత్యవసర ఆదేశాలు ఇంగ్లీష్లో ద ఫార్మింగ్ ప్రొడ్యూస్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ప్రమోషన్ అండ్ ఫెసిలిటేషన్ ఆర్డినెన్స్ దీని ద్వారా ఏంది ప్రస్తుతం ఏదైతే రైతు ఎక్కడైతే కనుక ఏ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్లో తన లైసెన్స్ పొందాడో అక్కడ మాత్రమే అమ్ముకోవడానికి వీలుండేది దాంతోపాటు వారు చెప్పిన ధరకే విక్రయించాల్సి వచ్చేది దీన్ని తొలగిస్తూ రైతులు దేశంలో ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు అంటే ఇది మొత్తం అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ బయటే జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళపైన ఎలాంటి పన్నులు ఉండవు వాళ్ళకి ఎలాంటి తనిఖీలు అంటే చెకింగ్స్ కూడా ఉండవు వాళ్ళు ఎవరి అనుమతి కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం రైతుకు పాన్ కార్డు ఉంటే సరిపోతుంది సో తను ఈ యొక్క సరుకుని ఎవరికైనా అమ్ముకోవచ్చు సరుకు కొన్న తర్వాత రైతు నుంచి ఎవరైతే సరుకు కొంటారో అది కంపెనీ కానీ లేదా మిడిల్ మ్యాన్ కానీ ఎవరు కొన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మూడు రోజుల లోపల వ్యాపారులు డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఆలస్యమైతే దాన్ని కోర్టు బయటే పరిష్కరించుకోవాలన్నమాట సో ఇందులో మనం ఆల్రెడీ ఇందులో ఉన్న మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మన దేశంలో చాలామంది రైతులు చిన్న సన్నకారు రైతులు స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ వీళ్ళు ఎక్కువ మంది సో లోకల్లోనే ఎవరో తెలిసినటువంటి వ్యాపారికి కానీ దళారికి కానీ అమ్మేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇలాంటి వన్ నేషన్ వన్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు మీరే చూడండి స్టూడెంట్స్ మీ చుట్టుపక్కల ఎంతమంది రైతులు వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి అమ్ముతున్నారు వాళ్ళ యొక్క పంటను ఇది చాలా తక్కువగా అమ్ముతారు అలా నెక్స్ట్ ఆర్డినెన్స్ దేని గురించి అంటే పంట వేయడానికన్నా ముందే తన యొక్క వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విక్రయానికి సంబంధించి రైతు ఒప్పందం కుదుర్చుకోవచ్చు దానికి చట్టబద్ధత ఇవ్వడానికి అని చెప్పేసి ఒక ఆర్డినెన్స్ని తీసుకొచ్చాం ఇంగ్లీష్లో ద ఫార్మర్స్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ ప్రైస్ అష్యూరెన్స్ అండ్ ఫార్మ్ సర్వీసెస్ ఆర్డినెన్స్ ఈ ఆర్డినెన్స్ పేరు దీన్ని చట్టం చేస్తారు తర్వాత అసలు ఈ ఆర్డినెన్స్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంది అంటే రైతు పంట వేయడానికన్నా ముందే ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలు అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్తో కానీ లేదా హోల్సేల్ వ్యాపారస్తులతో కానీ లేదా ఎక్స్పోర్టర్స్తో కానీ ధర ఒప్పందం చేసుకోవచ్చు అనమాట సేమ్ ఇప్పుడు మీరు వెంకాప్ చికెన్స్ చికెన్స్ వాళ్ళు కొంతమంది రైతులతో
ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కానీ టూ మంత్స్ తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఈ యొక్క చికెన్ ఏదైతే ఉంటాయో కోళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కొంటారనమాట ఇది ఒక అగ్రిమెంట్ అలానే మనం మామిడి పంటల విషయంలో కూడా ఇట్లాంటి అగ్రిమెంట్ చూడొచ్చు సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక పంట కిలో పది రూపాయలు విక్రయించడానికి రైతుకి వ్యాపారికి ఒప్పందం కుదిరితే తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే ఆ వ్యాపారి ఆ పది రూపాయలు చెల్లించి రైతు నుండి కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సేమ్ ఇప్పుడు మామిడి పంటల్లో కూడా ఇదే ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ పంట వచ్చిన తర్వాత పది రూపాయల కన్నా ధర ఎక్కువ పెరిగిందనుకోండి ఆ పెరిగిన ధరలో కూడా కొంత శాతం రైతుకు ఉండేలా ఈ యొక్క నిబంధనలు రూపొందించారు అంటే పది రూపాయలు కాస్త ఇరవై రూపాయలు ఏందనుకోండి అప్పుడు రైతుకు ఒక పన్నెండు రూపాయలు పదమూడు రూపాయలు ఎంత పెరిగితే అంత అంతలో కొద్దిగా పర్సంటేజ్ రైతుకు ఉండాలి అని ఈ యొక్క నిబంధనలు రూపొందించారు వ్యాపారులే ఇళ్ల వద్దకు వచ్చి కొనుగోలు చేస్తారు కాబట్టి రైతులపై రవాణా భారం కూడా ఉండదు ఈ యొక్క ఒప్పందంలో ఏ కంపెనీ అయితే రైతుతో ఒప్పందం చేసుకుంటుందో ఆ కంపెనీకి రైతు యొక్క భూమి పైన ఎలాంటి హక్కు ఉండదు రైతుకి భూమి యొక్క భద్రత ఉంటుంది సో మరి ఇది ఎంతవరకు అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందని చూడాలి స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇప్పటి వరకు అయితే కనుక ఇలాంటివి పెద్ద పెద్ద రైతులకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంటాయి చిన్న చిన్న రైతులు ఎక్కువ మట్టుకు వాళ్ళు తినడానికి ఉపయోగించుకుంటారు లేదా దగ్గరలో ఎవరికైనా అమ్మేస్తుంటారు మూడవది నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం పరిధి దీని నుండి ఏవైతే కనుక ఇక సీరియల్స్ చిరుధాన్యాలు ఆయిల్ సీడ్స్ నూనె గింజలు దాని తర్వాత ఆనియన్ కానీ పొటాటో కానీ వీటి నుంచి తొలగించారు అసలు చట్టం పేరింది ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ యాక్ట్ ఏ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చాం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈ చట్టం ఏం చేసిందంటే బేసికల్లీ ఏవైతే గనక ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులు ఉంటాయో వాటిని ఎక్కువ మొత్తంలో అక్రమంగా నిల్వ చేయడానికి వెళ్ళలేదు ఎందుకు అక్రమంగా నిల్వ చేసినట్టయితే గనక మార్కెట్లో దాని యొక్క సప్లై తగ్గిపోయి వాటి యొక్క ధర పెరిగిపోయి సామాన్య మానవుడి పైన తీవ్రమైన భారం పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ని రోజులు ఈ చట్టం అనేది నిత్యావసర వస్తువుల్ని నియంత్రిస్తూ వచ్చింది కాకపోతే ఇప్పుడు దేశంలో ఆహార భద్రత ఉంది కాబట్టి సో ఇలాంటి అక్రమ నిల్వలు ఉంచకుండా తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ చట్టం అనేది ఇప్పుడు దీనికి పెద్ద మీనింగ్ లేదు అని ప్రభుత్వం తీసేసింది అంటే దీన్ని బట్టి ఇక నుండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేస్ అనే చిప్స్ తయారు చేసుకున్నటువంటి కంపెనీ ఉంది కదా ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఎన్ని పొటాటోస్ అంటే సో ఆలుగడ్డలను వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకున్నా కూడా వాళ్ళ మీద ఇప్పుడు ఎలాంటి చర్యను తీసుకోరాదు ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది దీనివల్ల ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారుల్లో కొన్ని భయాలు తొలగిపోయి రైతుల నుండి వాళ్ళు ఎంతైతే పంటను కొంటారో పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోలు చేసి దాని వాళ్ళు ఈ యొక్క కోల్డ్ స్టోరేజ్లో కానీ గోడౌన్స్లో కానీ పెట్టుకుంటారు దాంతోపాటు దీనివల్ల ఈ యొక్క ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్లోకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తుంది ఇందులో ఉన్న ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఇలా కంపెనీలు ఎక్కువగా మొత్తంలో స్టోర్ చేసుకుంటే మార్కెట్లో కామన్ మ్యాన్ పైన కూడా భారీగా భారం పడుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ లేస్ అనే కంపెనీ పొటాటో మొత్తం స్టోర్ చేసుకుందనుకోండి లేదా ఆనియన్ స్టోర్ చేసుకుందనుకోండి అప్పుడు మనకు ఆనియన్ ప్రైస్ పెరుగుతుందా లేదా మార్కెట్లో అది మనకు భారమే కదా సో మరి ఇలాంటి సవాళ్ళని ఏ విధంగా అధిగమిస్తామో చూడాలి సో ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిన్న క్యాబినెట్లో రెండు రకాలైనటువంటి ఆర్డినెన్స్ని తీసుకొచ్చింది ఒకటి ద ఫార్మింగ్ ప్రొడ్యూస్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ దీని ద్వారా ఒకే దేశం ఒకే మార్కెట్ వ్యవసాయ మార్కెట్ అదొకటి రెండవది ద ఫార్మర్స్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ ప్రైస్ అష్యూరెన్స్ అండ్ ఫార్మ్ సర్వీసెస్ ఆర్డినెన్స్ అంటే పంట వేయడానికి ముందే రైతులు చేసుకునేటువంటి ఒప్పందానికి చట్టబద్ధత అది తీసుకొస్తూ దాంతోపాటు ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ యాక్ట్ నుండి ఈ యొక్క నేను ఇందాక ముందు మీకు చెప్పినటువంటి వాటిని తొలగించడం జరిగింది అంటే వాటిని ఎవరైనా ఎంతైనా నిల్వ చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఈ యొక్క క్యాబినెట్లో మరికొన్ని నిర్ణయాలు ఏంటంటే కోల్కతా పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పోర్టుగా మార్చే ప్రతిపాదనని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలపడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఏకైక రివర్ ఫ్రంట్ పోర్ట్ అంటే నదీ ముఖద్వారం దగ్గర ఉన్నటువంటి నౌకాశ్రయం ఇది మాత్రమే ఏ నది స్టూడెంట్స్ మీరు కమెంట్ చేయండి సో ఈ యొక్క కోల్కత్తా పోర్ట్ అనేది ఏ నదికి దగ్గరలో ఉంటుంది ఏ నది పైన ఉందో మీరు కమెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ మంత్ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆఫ్టర్ టెన్ మంత్స్ షా ఫసల్ అండ్ టూ పీడీపీ లీడర్స్ రిలీజ్డ్ అసలు ఏం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఈ ఇష్యూ ఏంటి ఏంటంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క ఈ యొక్క ఏదైతే కనుక స్పెషల్ స్టేటస్ ప్రత్యేక హోదాను రద్దు చేశామో అప్పుడు కొంతమంది జమ్మూ
ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ మీరు చదువుంటారు ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ప్రివెన్షన్ డిటెన్షన్ అని చెప్పేసి సో ఆ చట్టం ప్రకారం ఆ దాని ప్రకారం వచ్చిందే ఈ యొక్క పిఎస్ఏ పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ దీని ప్రకారం సో కొంతమంది రిలీజ్ చేసి ఐ మీన్ అరెస్ట్ చేశారప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది యాక్చువల్లీ షా ఫసల్ అనే పర్సన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి సెలెక్ట్ అయినటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ దాని తర్వాత అతను రిజైన్ చేసి ఒక పొలిటికల్ పార్టీని కూడా పెట్టడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ సో అసలు ఇష్యూ ఏంది ఈ యొక్క పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ అంటే ఏంటి అలానే నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఎన్ఎస్ఏ అంటే ఏంటి మనం చారిత్రక అంశాలను పరిశీలించినట్టయితే ఈ యొక్క చట్టానికి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ విధంగా ఉంది దాంతోపాటు నార్మల్ కండిషన్లో ప్రజలకు ఎలాంటి హక్కులు ఉంటాయి ఈ యొక్క ఎన్ఎస్ఏ కానీ పిఎస్ఏ చట్టం ద్వారా ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు అతనికి ఎలాంటి హక్కులు తీసివేయబడతాయి చూద్దామని అసలు ఇష్యూ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క బ్యూరోక్రాట్స్ అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగి నుండి రాజకీయ నాయకుడిగా మారినటువంటి షా ఫజల్ ఓకే ఇతను జమ్మూ కాశ్మీర్లో జమ్మూ కాశ్మీర్ పీపుల్ మూమెంట్ అనే రాజకీయ పార్టీని స్థాపించడం జరిగింది ఇతన్ని మార్చిలో డిటెన్షన్ అంటే కట్టడీలోకి తీసుకొని షేరే కాశ్మీర్ అనేటటువంటి సెంటర్లో ఇతన్ని ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నుండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుండి సో ఉంచడం జరిగింది అనమాట సో దాని తర్వాత రిలీజ్ చేశారు దాని తర్వాత మళ్ళీ సో లాస్ట్ ఇయర్ డిటెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది ఎప్పుడైతే కనుక ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఈ యొక్క కాశ్మీర్ యొక్క ప్రత్యేక హోదాని రద్దు చేసిన తర్వాత పోలీసులు ఎలాంటి సమాచారం వచ్చిందంటే ఇతను సాఫ్ట్ సపరేటిజాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇతని యొక్క మీడియా పోస్టుల ద్వారా ఇతని యొక్క యొక్క కామెంట్స్ ద్వారా ఇతను రాసేటటువంటి వ్యాసాల ద్వారా ప్రజల్లో మన భారతదేశంలో ఎందుకు ఉండాలి మన భారతదేశం నుండి విడిపోవాలి అన్నటువంటి విభజన వాదాన్ని ఇతను తీసుకొస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ముందు జాగ్రత్తగా ఇతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది మరి ఏ చట్టం ప్రకారం అరెస్ట్ చేశారు పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ పిఎస్ఏ ప్రకారం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అసలు ఈ పిఎస్ఏ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్ ఇది ఒక ముందు జాగ్రత్తగా ఒక వ్యక్తిని ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేసేటువంటి చట్టం దీన్ని మనం జమ్మూ కాశ్మీర్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అంటామన్నమాట ఈ చట్టం ప్రకారం ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే రాష్ట్రానికి వ్యతిరేకంగా దీన్ని మన తెలుగులో దేశద్రోహం లేదా రాజద్రోహం అని కూడా ఉండొచ్చు సెడిషన్ ఇలా ఎవరైతే కనుక రాష్ట్రానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తారో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఇది దేనికి సమీపంగా ఉంటుంది జమ్మూ కాశ్మీర్ కాకుండా ఇండియా మొత్తం మీద కూడా ఇట్లాంటి చట్టాన్ని ఏమంటామంటే మనం నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఎన్ఎస్ఏ అంటామన్నమాట ఎన్ఎస్ఏ సో ఇలా ఒక వ్యక్తిని తను తప్పు చేయక ముందే అరెస్ట్ చేస్తే దాన్ని ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ పిడి యాక్ట్ అంటారు అనమాట ఇది ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఇలాంటి ఇలా వ్యక్తిని తప్పు చేసే కన్నా ముందే ముందు జాగ్రత్తగా అరెస్ట్ చేసే చేసేటువంటి చట్టాలు మన భారతదేశంలో ఫస్ట్ వచ్చింది పిడిఏ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుండి సిక్స్టీ నైన్ వరకు ఉంది దాని తర్వాత వచ్చింది యాస్పా ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్స్ యాక్ట్ అది ఇప్పటికి కూడా అమల్లో ఉంది దాని తర్వాత యుఏపిఏ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో తీసుకొచ్చారు ఇప్పటికి వరకు కూడా ఉంది దాని తర్వాత మిసా మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఇది ఇందిరాగాంధీ హయాంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నుంచి సెవెంటీ సెవెన్ వరకు ఉంది మురార్చి దేశ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని తీసివేశారు మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ నైన్టీన్ ఎయిటీలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క ఎన్ఎస్ఏ నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ని తిరిగి తీసుకురావడం జరిగింది దాని తర్వాత టాడా పోటా ఇలాంటి వివిధ చట్టాలు వచ్చినాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఒక వ్యక్తిని ముందస్తు అరెస్ట్ చేయడానికి ఈ చట్టాలు పేర్లు అవి వచ్చినటువంటి సంవత్సరాలు మీకు గుర్తుంటే చాలా బెటర్ ప్రెడిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ లేదా మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ సో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేయబోయేది అసలు ఈ నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అంటే ఏంటి ఈ యొక్క నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్కి సంబంధించినటువంటి చారిత్రక నేపథ్యం ఏంటి ఈ నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ప్రకారం ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసినట్టయితే అతని యొక్క ఎలాంటి హక్కులు హరించవేయబడతాయి మామూలు టైంలోనే కనుక ఒకసారి ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేస్తే అతనికి ఎలాంటి హక్కులు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం మనం నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ జాతీయ భద్రత చట్టం దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఒక వ్యక్తి జాతి భద్రతకు ఆటంకం అని ఫీల్ అయినప్పుడు ప్రభుత్వం అతన్ని అరెస్ట్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట ఓకే అతను తప్పు చేయకుండా ముందుగానే అరెస్ట్ చేయొచ్చు దీన్ని మనం సెప్టెంబర్ ట్వంటీ త్రీ నైన్టీన్ ఎయిటీలో నేను మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పినప్పుడు ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం
అంటే మీనింగ్ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయకుండానే నిర్బంధంలోకి తీసుకోవచ్చు ఇది ఇలా నిర్బంధంలోకి తీసుకున్న వ్యక్తిని ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే హాజరుపరచాలి మనకి హెబిఎస్ కార్పస్లో వస్తుంది కదా అలాంటి ప్రాథమిక హక్కులు ఏవీ కూడా ఆ వ్యక్తికి వర్తించవు ఈ చట్టం ప్రకారం ఒక వ్యక్తిని మాక్సిమం పన్నెండు నెలల పాటు కూడా డిటెన్షన్లో ఉంచవచ్చు ఇలా ఎంతమందిని అరెస్ట్ చేశారు ఎంతమంది నిర్బంధంలోకి తీసుకున్నారో అధికారికంగా లెక్కలు కూడా ఉండవు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం బేసికల్లీ ఎన్ఆర్సిబి డేటా వస్తుంది కదా నేషనల్ రికార్డ్ ఆన్ క్రైమ్ బ్యూరో ఉంటుంది కదా స్టూడెంట్స్ సో నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో ఎన్సిఆర్బి సో ఆ డేటాలో కూడా వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి అరెస్టులు ఏమి ఉండవన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అంటే ఏందో చెప్పాను అరెస్ట్ అయిన తర్వాత అతనికి ఎలాంటి హక్కులు ఉండవో చెప్పాను అతను అరెస్ట్ అయిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు మాక్సిమం నిర్బంధించవచ్చో కూడా చెప్పాను మరి దీనికి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చారిత్రక నేపథ్యం అసలు ఇలాంటి యొక్క చట్టాన్ని అంటే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తే అతన్ని అరెస్ట్ చేయాలి ఓకే అంటే కోర్టులో ప్రవేశపెట్టకుండా అనేది ఫస్ట్ వచ్చింది బెంగాల్ రెగ్యులేషన్ త్రీ అనేది పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో తీసుకొచ్చారు దాని తర్వాత రౌలత్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ మీకు ఇది గుర్తుండాలి స్టూడెంట్స్ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసిన ఎవరినైనా సరే ఎలాంటి కారణం చెప్పకుండా రెండు సంవత్సరాలు అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టచ్చు అదే రౌలత్ యాక్ట్ దానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిందే రౌలత్ సత్యాగ్రహ దాని తర్వాత మనకు మీ తెలుసు స్టూడెంట్స్ జలియన్ వాలాబాగ్ ఇన్సిడెంట్ దాని తర్వాత నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ ఇవన్నీ మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వచ్చింది ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ దాని తర్వాత మిసా దాని తర్వాత నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఇవన్నీ నేను మీకు ఇంతకుముందు కూడా ఒక డయాగ్రామ్లో చెప్పడం జరిగింది నార్మల్ కండిషన్లో ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసిన తర్ చేసేటప్పుడు అతన్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నాడు ఏ విషయాల పట్ల అతను అరెస్ట్ చేస్తున్నాం అని అతనికి తెలుసుకునే హక్కు ఉంది సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిఆర్పిసి ప్రకారం దాని తర్వాత సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెక్షన్ సెవెంటీ సిక్స్ సిఆర్పిసి ప్రకారం అరెస్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తిని ఇరవై నాలుగు గంటల ముందు లోపు అంటే జర్నీ టైంను తీసివేయగా ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు ఈ యొక్క కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టాలి కోర్టు లేకపోతే జడ్జి ముందు ప్రవేశపెడతారు జడ్జి ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఇవన్నీ హక్కులు ఉంటాయి కాకపోతే దాంతోపాటు ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ వన్ ఏం చెప్తుంది అరెస్ట్ కాబడిన వ్యక్తికి సో రీజన్ చెప్పాలి ఏ కారణం చెప్పకుండా అరెస్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు ఇలాంటివి చెప్తుంది అనమాట సో కాకపోతే ఈ ఎన్ఎస్ఏ నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద ఎవరైతే అరెస్ట్ కాబడతారో వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇవేవీ వర్తించవు అంటే సిఆర్పిసిలోనే సెక్షన్ ఫిఫ్టీ కానీ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కానీ సెక్షన్ సెవెంటీ సిక్స్ కానీ లేదా ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ వన్ కానీ ఇవేమీ వర్తించవు వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఏమి ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళ యొక్క డేటా అనేది నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరోలో కూడా ఉండదు అంటే ప్రభుత్వం ఇంతమందిని అరెస్ట్ చేస్తుంది అనేది కూడా మనకు అవైలబుల్గా ఉండదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఈ ఆర్టికల్లో మీకు చెప్పింది ఏంటంటే అసలు ఇష్యూ ఏం జరిగింది జమ్మూ కాశ్మీర్లో జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ సేఫ్టీ యాక్ట్ అంటే ఏంటి దానికి సరిసమానమైనటువంటి నేషనల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అంటే ఏంది దీనికి సంబంధించినటువంటి చారిత్రాత్మక నేపథ్యం దాంతోపాటు ఈ యాక్ట్ ఉన్న ఉన్నప్పుడు ప్రజలు తమ యొక్క హక్కులను ఏ విధంగా కోల్పోతారు మామూలు సందర్భాల్లో సాధారణ పరిస్థితుల్లో అరెస్ట్ కాబట్టే వ్యక్తికి ఎలాంటి హక్కులు ఉంటాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఏ బ్యాక్వర్డ్ టర్న్ ఇది మనకి ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఇది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిటోరియల్లో వచ్చింది ఇందులో సింపుల్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారంటే స్టూడెంట్స్ మనం సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటున్నాం సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది అంటే ఆర్థిక స్వావలంబన అంటున్నాం ఈ యొక్క ఆర్థిక స్వావలంబన అనే పేరు చెప్పి మన స్వదేశీ వస్తువులనే ప్రోత్సహించాలి దాంతోపాటు దిగుమతి ప్రత్యామ్నాయం అంటే దిగుమతి చేసుకోకుండా ఓన్లీ ఇండియాలోనే ఎంకరేజ్ చేయాలి అంటున్నాం చూడ్డానికి ఇది బాగానే ఉంది కావచ్చు కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన ఇండియన్ కంపెనీలను ప్రోత్సహిస్తూ ఫారిన్ కంపెనీలను ఫారిన్ ప్రొడక్టులను కూడా మనం రానివ్వాలి అప్పుడే మన భారతదేశంలో క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అవునా కదా కేవలం ఇండియన్ కంపెనీస్నే అలో వేసామనుకోండి అప్పుడు క్వాలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకప్పుడు ఒక బిఎస్ఎన్ఎలే ఉండేది వాళ్ళు ఏం చెప్తే అంతే ఉండేది ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ వచ్చారో క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అయింది అలానే నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఆర్థిక సంస్కరణలు వచ్చిన తర్వాత మన భారతదేశం ఆర్థిక వృద్ధి కూడా చాలా పెరిగింది ఎందుకు పెరిగింది ఎందుకు పెరిగిందంటే బేసికల్లీ ఇలా వివిధ దేశాలు మన భారతదేశంలో వచ్చి మన భారతదేశ కంపెనీలకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం వల
మన భారతదేశంలో కంపెనీలకు మంచి ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి వీళ్ళ ప్రోడక్ట్ ఇంటర్నేషనల్లో మంచి పేరు వచ్చే విధంగా అంటే ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటేటివ్నెస్ తట్టుకొని ఇంటర్నేషనల్లో రాణించే విధంగా ఉండాలి అంటే మనం అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలో ఒక భాగం కావాలే తప్ప మనం వెనకాలికి పోయి మన దేశం అంటూ మనం ఇలా సో గీత గీసుకొని కూర్చోవడానికి ఉండకూడదు అనమాట సో అది సింప్లిఫైడ్ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది చూద్దాం ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మనం అసలు ఇది ఏంటని డిస్కస్ చేస్తాం దాని తర్వాత ప్రొటెక్షనిజం అంటే రక్షణ ప్రొటెక్షనిజం అంటే మీనింగ్ ఏ స్టూడెంట్స్ స్వదేశీ వస్తు రక్షణ విధానం దీన్ని మనం ప్రొటెక్షనిజం అంటారు అనమాట అంటే మా దేశం మాదే ఇక దీనివల్ల డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటి దాని తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అసలు దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇంట్రడక్షన్ ప్రధానమంత్రి తన యొక్క ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ స్పీచ్లో చెప్తూ మనం ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించాలి అన్నారు కాకపోతే ఆర్థిక స్వావలంబన అన్న పేరు చెప్పి దిగుమతి ప్రత్య దిగుమతి ప్రత్యామ్నాయ ధోరణి వైపు అంటే ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ వైపు మనం వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క ప్రొటెక్షనిజం పెరిగిపోతుంది అంటే ఏమవుతుంది స్వదేశీ వస్తు రక్షణ విధానం అవుతుంది అంటే మన భారతదేశంలోని వస్తువులకు విపరీతమైనటువంటి మన ప్రొటెక్షన్ కల్పించినట్టు అవుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళు కాంపిటీషన్ ఉండదు కాబట్టి క్వాలిటీ దగ్గర వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్స్ కూడా ఈ యొక్క ఇండియన్స్ని ఇండియన్ గూడ్సే కొనండి దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఆర్థిక స్వావలంబన అంటే ఈ సెక్టార్లో ఈ సెక్టార్లో ఇండియన్ కంపెనీలు ఇంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి ఇట్లాంటి టార్గెట్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇదొక వ్యాపార సరళీకరణ మనం లిబరలైజేషన్ ఏదైతే తీసుకొచ్చామో ఆర్థిక సంస్కరణలు భాగంగా దాన్ని ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల వచ్చిన ప్రయోజనాలు మళ్ళీ సో మాయమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రొటెక్షనిజం అంటే స్వదేశీ వస్తు రక్షణ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా స్టూడెంట్స్ స్వదేశీ వస్తు రక్షణ అంటే మీనింగ్ ఏందో అంటే స్వదేశీ వస్తువులకు ఎక్కువ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఇవ్వడం లేదా ఆ వస్తువుని ఆ స్వదేశీ కంపెనీ తయారు చేసే వస్తువును వేరే దేశాల నుండి దిగుమతి వేరే కంపెనీ చేస్తే రానివ్వకుండా దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఒక అసమర్థత అనేది క్రియేట్ అవుతుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో తయారీ విభాగంలో అంటే క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవ్వదు క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోతే మన యొక్క ప్రొడక్ట్కి ప్రపంచ మార్కెట్లో మంచి పేరు ఉంటుందా ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా జర్మనీ నుంచి వచ్చిన ఆటోమొబైల్ తీసుకోండి చాలా ఫేమస్ అదే జపాన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ తీసుకోండి చాలా ఫేమస్ అలానే మన ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఫేమస్ కావాలంటే ఇక్కడ కాంపిటేటివ్నెస్ పోటీతత్వాన్ని పెంచాలి అలా పెంచకపోతే ఈ యొక్క వనరుల కేటాయింపులు కూడా లోపాలు ఉంటాయి సరిగ్గా రిసోర్సెస్ అలోకేట్ చేయం దాంతోపాటు మనం నైన్టీన్ నైంటీ వన్ తర్వాత చాలా బెనిఫిట్స్ వచ్చినాయి మనకి లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ వల్ల అట్లాంటి లిబరలైజేషన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం పట్టించుకోకపోతే మనం తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది దాంతోపాటు మనం మనం చాలా విషయాలు చాలా వస్తువులు కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం లైక్ రా మెటీరియల్ అయినటువంటి ముడి సరుకు కానీ ఇంటర్మీడియట్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ లేదా క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఓకే సో ఇలాంటి మూల వస్తువులన్నీ కూడా మూలధన సరుకులన్నీ కూడా మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం మరి వీటిని దిగుమతి చేసుకోకుండా లేదా వీటి దిగుమతి పైన ఎక్కువగా డ్యూటీ వేసినట్టయితే ట్యాక్స్ వేసినట్టయితే ఆబ్వియస్గా మనకి ఏమవుతుంది మన దగ్గర కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే మీరు ఒక వస్తువు తయారు చేస్తే దాని యొక్క ముడి సరుకు దాని కాస్ట్ పెరిగితే వస్తువు కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది అప్పుడు మన ఇండియాలో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది అప్పుడు మన ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ప్రపంచంలో కాంపిటేటివ్ ఇస్తాయా ఇవ్వవు ఇదొక ప్రాబ్లం మరి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే మన భారతదేశ కంపెనీల మధ్య కాంపిటేటివ్నెస్ పోటీతత్వాన్ని మనం ప్రోత్సహించాలి మంచి మౌలిక వసతులు ఇవ్వాలి మంచి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ నాణ్యమైనటువంటి విద్యుత్ని ఇవ్వాలి దాంతోపాటు భూ సంస్కరణలు దాంతోపాటు ఈ యొక్క కార్మిక నిబంధనలు సంస్కరణలు ఏముంటే అవి తీసుకురావాలి అవి తీసుకొస్తూ ప్రపంచ వాణిజ్యంలో ఓకే ప్రపంచ వాణిజ్యంలో మన యొక్క షేర్ కేవలం టూ పర్సంటేజ్ మాత్రమే ఉంది అదే చైనా వాళ్ళ షేర్ తీసుకుంటే కనుక అరౌండ్ సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ దాకా ఉంది అంటే మన షేర్ని మనం పెంచుకోవాలి మరి ముందు ముందు మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే మనం ప్రపంచ గ్లోబల్ వాల్యూ చైన్ అంటే ప్రపంచ యొక్క వస్తు చైన్లో అంటే గూడ్స్ ప్రొడక్షన్లో మనం ఒక పార్ట్ లాగా ఉండే విధంగా ముందు భవిష్యత్తుకు చూడాలి తప్ప మనం బ్యాక్వర్డ్ థింకింగ్ అంటే సో తిరోగమనంగా ఉండద్దు మనది మన దృష్టి అనేది పురోగమనంగా ఉండాలి దాని కాబట్టి ఏవైతే కనుక ఒక చైనా నుండి వస్తున్నాయో ఆ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా నేను మీకు నిన్న క్లాస్లో చెప్పాను నిన్న వీడియోలో చెప్పాను అవి డైరెక్ట్ ఇండియాకే
ఓన్లీ ఇండియన్ కంపెనీస్నే ఎంకరేజ్ చేస్తాం ఇట్లాంటి సో పాలసీలు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకూడదు దాంతో పాటు టారిఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటి కూడా రెగ్యులేట్ చేయాలి ఫారిన్ కంపెనీస్ని ఇండియన్ కంపెనీస్ని సమానంగా చూసి ఏవైనా కొద్ది బెనిఫిట్స్ ఇస్తే ఇవ్వాలి సో అలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కాంపిటేటివ్నెస్ పోటీతత్వాన్ని కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాం దానివల్ల మన భారతదేశ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క నాణ్యత పెరిగి ప్రపంచంలో మన భారతదేశ వస్తువులకు మంచి ఒక గుర్తింపు ఏర్పడుతుంది స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఈ లెసన్లో మనం డిస్కస్ చేసింది ఇంట్రడక్షన్తో పాటు ఈ యొక్క ట్రేడ్ ప్రొటెక్షనిజం వల్ల డిజడ్వాంటేజ్ ఏ విధంగా ఉంది సో మనం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అని మనం డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ ఇది మీకు మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఓకే స్వదేశీ వస్తు రక్షణ ప్రొటెక్షనిజం ఫాలో అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇండియా టు డిస్కస్ టైస్ విత్ ఆస్ట్రేలియా ఇన్ ఫస్ట్ వర్చువల్ సమ్మిట్ ఇది మనకు జిఎస్ పేపర్ టూలో బయలెట్ రిలేషన్స్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు అన్న దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ సో భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని స్కాట్ మారిసన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఒక ద్వైపాక్షిక సమావేశాలు అరేంజ్ చేసుకున్నారనమాట మన భారతదేశం ఒక దేశంతో ద్వైపాక్షిక సమావేశాలు ఇలా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా చేసుకోవడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అసలు ఆస్ట్రేలియా మనకు అసలు మంచి దేశం మిత్ర దేశమేనా మీకు జనరల్గా చూసుకుంటే కనుక అమెరికాకి ఈ యొక్క పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో మంచి ఫ్రెండ్స్ ఎవరంటే సౌత్ కొరియా ఇండియా ఆస్ట్రేలియా జపాన్ కూడా సో అందుకోసం ఈ ఆస్ట్రేలియా అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద క్వాడ్ క్వాడ్ అనే దాంట్లో ఆస్ట్రేలియా కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ ఆస్ట్రేలియా మన భారతదేశానికి ఏ విధంగా సపోర్ట్ ఇస్తూ వచ్చింది ఇప్పటి వరకు ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలియన్స్ ఇందులో దీనికి ఈ యొక్క ప్రయత్నానికి ఆస్ట్రేలియా సపోర్ట్ ఇచ్చింది దాంతోపాటు కోయిలేషన్ ఫర్ డిజాస్టర్ రెసిలియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే విపత్తును తట్టుకోవడానికి సో ఒక మంచి ప్రణాళిక ఉండాలని మన భారతదేశ ప్రధాని దాని ఆ ఆలోచనను ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ప్రతిపాదించారు దానికి కూడా ఆస్ట్రేలియా సపోర్ట్ ఇచ్చింది దాంతోపాటు పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో వ్యాపార వాణిజ్యాల విషయంలో కూడా ఆస్ట్రేలియా మనకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఇవి కాకుండా ఇంకే విషయాలలో ఆస్ట్రేలియా మనకు సపోర్ట్ ఇస్తుందంటే ఇండియాకి ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ ఇచ్చే విషయంలో ఆస్ట్రేలియా సపోర్ట్ ఇస్తుంది దాంతోపాటు మన భారతదేశానికి ఆస్ట్రేలియా గ్రూప్ వ్యాస్నార్ అరేంజ్మెంట్లో సభ్యత్వం విషయంలో మనకు సభ్యత్వం వచ్చింది ఈ సభ్యత్వ విషయంలో కూడా ఆస్ట్రేలియా మనకు హెల్ప్ చేసింది అసలు ఈ ఆస్ట్రేలియా గ్రూప్ అంటే ఏంది ఈ ఆస్ట్రేలియా గ్రూప్ ఏం చేస్తుందంటే ఇందులో ఉన్న దేశాలు కెమికల్ వెపన్స్ దాంతోపాటు బయాలజికల్ వెపన్స్ ఇవి వీటి యొక్క ఉత్పత్తి ఏ విధంగా వీటిని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అని ఏర్పాటు చేసుకున్న గ్రూపే ఈ యొక్క ఆస్ట్రేలియా గ్రూప్ వ్యాస్నార్ అరేంజ్మెంట్ ఇదేంటంటే మిసైల్స్ మిసైల్కి సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ అంటే క్షిపణి టెక్నాలజీ కలిగి ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా ఈ గ్రూప్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి ఈ గ్రూప్లో లేని దేశానికి టెక్నాలజీని ఇవ్వాలంటే కనుక ఈ గ్రూప్లో అందరి అప్రూవల్ తీసుకోవాలి సేమ్ లైక్ న్యూక్లియర్ సప్లైయర్స్ గ్రూప్ అనమాట అలాంటి గ్రూప్ భారతదేశానికి ఆస్ట్రేలియా సపోర్ట్ ఇచ్చింది ఇండియాకి ఆస్ట్రేలియా గ్రూప్లో సభ్యత్వం వచ్చింది వ్యాస్నార్ అరేంజ్మెంట్లో కూడా సభ్యత్వం వచ్చింది న్యూక్లియర్ సప్లైయర్ గ్రూప్లో ఇంకా సభ్యత్వం రాలేదు అది రాకున్నా కూడా పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఏం కాదు ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ చాలా దేశాలు యురేనియంను సప్లై చేస్తున్నాయి ఆల్రెడీ మనకి దాంతోపాటు పాకిస్తాన్ విషయంలో కూడా పాకిస్తాన్ తీవ్రవాదాన్ని అణచివేయాలి అని భారత్ తీసుకొచ్చినటువంటి ఏదైతే కనుక మనం వాయిస్ వినిపిస్తున్నామో దానికి కూడా ఆస్ట్రేలియా సపోర్ట్ చేస్తుంది దాంతోపాటు పుల్వామా దాడి ఏదైతే కనుక జైషే మహమ్మద్ తీవ్రవాద సంస్థ చేసిందో దాని యొక్క అధినేత మసూద్ అజార్ని అంతర్జాతీయ తీవ్రవాదిగా ప్రకటించాలి అన్న విషయం వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి ఆస్ట్రేలియా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ దానితోపాటు వ్యాపారం విషయంలో కూడా ఆస్ట్రేలియాకు సంబంధించినటువంటి ఆస్ట్రేలియన్ పెన్షన్ ఫండ్ ఇది మన భారతదేశంలో ఒక వన్ బిలియన్ డాలర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు ఆస్ట్రేలియాలో ఈ యొక్క ఖనిజాలు చాలా రేర్ ఈ యొక్క మినరల్స్ అనేవి ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాయి ఈ యొక్క మినరల్స్ ఖనిజాల విషయంలో కూడా భారతదేశానికి ఆస్ట్రేలియా మధ్యన వ్యాపార వాణిజ్యాలు ముందు ముందు కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే మనం ఇండియా ఫస్ట్ టైం ఒక వెబ్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ద్వైపాక్షిక సమావేశాలు ఆస్ట్రేలియాతో చేస్తున్నారు దాంతోపాటు ఆస్ట్రేలియా మన భారతదేశానికి ఏ ఏ సందర్భాల్లో మద్దతు ఇస్తూ వచ్చింది అని మనం డిస్కస్ చేసాం దాంతోపాటు ఆస్ట్రేలియాతో మనకి ఎలాంటి వ్యాపార వర్తక వాణిజ్య అవకాశాలు ఉన్నాయని మనం డిస్కస్ చేయడం జరి
ఇంటర్నెట్ లేదా ల్యాప్టాప్ని ఉపయోగించుకుంటాయో ఏ కంపెనీలు అయితే కనుక అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాప్టాప్లు ఇంటర్నెట్ ద్వారా వచ్చేవి ఏంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ కానీ లేదా ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అంటే ఫారెన్ కంపెనీస్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇండియా అనుకుంటే అది వేరే విషయం లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ ఇట్లాంటి కంపెనీస్ వీటిపైన వేసే ట్యాక్స్నే డిజిటల్ ట్యాక్స్ సో అమెరికా ఏంటంటే మా కంపెనీల మీద డిజిటల్ ట్యాక్స్ ఎక్కువ వేస్తుంది ఇండియా లాంటి కొన్ని దేశాలు మేము దీనిపైన ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాం మీ మీ తప్పేమని ఉంటే కనుక మేము మీ పైన చర్యలు తీసుకుంటాం అని అంటున్నారు అనమాట చూద్దాం అసలు అసలు డిజిటల్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంది అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ఐపీ అడ్రస్ కంప్యూటర్లలో ఈ యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడం లేదా ఆన్లైన్లో వస్తువులు అమ్మడం లైక్ అమెజాన్ వీడియో స్ట్రీమింగ్ వీటి ద్వారా వచ్చే వీటి ద్వారా ఏదైతే రెవెన్యూ వస్తుందో ఆ కంపెనీల నుంచి ట్యాక్స్ వసూలు చేయడాన్ని ఈ డిజిటల్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అంటారు డిజిటల్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ భారతదేశం ఇలా డిజిటల్ ట్యాక్స్ విధిస్తామని చెప్పేసి మొన్న బడ్జెట్లో చెప్పడం జరిగింది అసలు డిజిటల్ ట్యాక్స్ ఎలా ఉండాలనేది ఇంటర్నేషనల్గా పెద్ద ఇష్యూ నడుస్తూనే ఉంది దీనికి ఆల్టర్నేటివ్గా చాలా చర్చలు జరిగినప్పటికీ దేశాల మధ్యలో ఒక ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు కాబట్టి ఏ దేశానికి ఆ దేశం డిజిటల్ ట్యాక్స్ని విధించడం స్టార్ట్ చేశాయన్నమాట సో ఇప్పుడు అమెరికన్ కంపెనీలను టార్గెట్ చేసుకొని ఆ కంపెనీల మీద విపరీతమైన డిజిటల్ సర్వీస్ ట్యాక్స్లు వేస్తున్నారని అమెరికా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తుంది సో దీనిపైన విచారణ జరిపించి ఏదైనా వివక్ష చూపినట్టయితే కనుక ఆ దేశాలపైన తగు చర్యలు తీసుకునేందుకు మేము సిద్ధం అని చెప్పేసి యుఎస్ ట్రేడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ యుఎస్ ట్రేడ్ రిప్రజెంటేటివ్ వాళ్ళు పేర్కొనడం జరిగింది ఈ చట్టం ప్రకారం ఓకే కామర్స్ యాక్ట్ సో ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ సెక్షన్ త్రీ నాట్ వన్ ప్రకారం మేము యాక్ష యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పేసి యుఎస్టిఆర్ సంస్థ చెప్పింది స్టూడెంట్స్ సో దీని ప్రకారం ఏదైనా దేశం అమెరికా కంపెనీలపైన వివక్షత పూరితమైనటువంటి సో విధానం తీసుకుంటే కనుక ఆ దేశం పైన యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది భారతదేశ విషయానికి వస్తే కనుక ఆన్లైన్లో వస్తువులు కానీ లేదా సేవలు వస్తువులు అంటే అమెజాన్ సేవలు అంటే కనుక నెట్ఫ్లిక్స్ ఇలా విక్రయించే విదేశీ కంపెనీల పైన ఎంత శాతం పనులు స్టూడెంట్స్ రెండు శాతం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూ పర్సంటేజ్ డిజిటల్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ విధించాలని ఈ ఏడాది ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ బడ్జెట్లో ఈ ప్రతిపాదన కింద ఒక ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై కంపెనీల దాకా ఈ పన్ను పరిధిలోకి వస్తాయి సో దీనివల్ల ఇది కేవలం ఏ కంపెనీకి అయితే కనుక ఒక సటన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఉంటుందో ఆ కంపెనీలకు మాత్రమే ఇది అప్లికబుల్ చిన్న కంపెనీలకి ఇది అప్లికబుల్ కాదు దీన్ని ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి భారతదేశ ప్రభుత్వం అమల్లోకి తెచ్చింది ఇంకా కంపెనీస్ ఇంకా చెల్లింపులు జరగ జరపలేదు కాబట్టి ఆ కంపెనీలు అమెరికా ప్రభుత్వం హెల్ప్ అడుగుతున్నాయి మీరు కొద్దిగా సీరియస్గా ఉంటే భారతదేశం వాళ్ళు మాకేమైనా కన్సెషన్ ఇవ్వచ్చేమో అని లైక్ హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ ఫస్ట్ మనం ఏ దేశానికి ఎగుమతి చేయమని చెప్పాం దాని తర్వాత అమెరికా కొద్దిగా సీరియస్ అవ్వడంతోనే అమెరికాకు మనం ఎగుమతి చేసాం సో ఈ విధంగా సో ఈ వీడియోలో మీకు డిజిటల్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంది అది ఎంత విధించాలని మన భారతదేశం ఫిక్స్ అయింది ఈ విషయంలో అమెరికాలోని ఏ సంస్థ దీన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తామని వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు అనేది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ విదేశీ పెట్టుబడులకు రెడ్ కార్పెట్ ఆకర్షించేందుకు అత్యున్నత స్థాయి కమిటీ నేను మీకు నిన్నటి వీడియోలో కూడా చెప్పాను స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క కరోనా నేపథ్యంలో ఏవైతే కనుక చైనా నుండి కంపెనీలు లేదా పెట్టుబడులు తరలిపోతున్నాయో వాటిని ఆకర్షించే విషయంలో మన భారతదేశం ఎంతో ముందుండాలి దాని గురించి అని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెక్రటరీస్ ఈజీఓ వీళ్ళని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది చూద్దాం ఆ న్యూస్ ఏందనేది కరోనా నేపథ్యంలో భారతదేశంలో విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు సో ఒక ఉన్నత స్థాయి సాధికారక గ్రూప్ ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెక్రటరీస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది మనకు ఎంసీక్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ దీనికి అధ్యక్షత వహించేది ఎవరంటే క్యాబినెట్ సెక్రటరీ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ దీనితో పాటు ప్రతి మినిస్ట్రీలో లేదా ప్రతి మినిస్ట్ ఎవ్రీ మినిస్ట్రీ మంత్రిత్వ శాఖ కింద డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఓకే సో సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ సెల్స్ అనేవి ఏర్పాటు అవుతాయి ఇవి ఏం చేస్తాయి ఎవరైనా సరే భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వస్తే వాళ్ళకి ఏవైనా ఆటంకాలు ఉంటే ఆ ఆటంకాలను ఏవి ఉన్నాయో అవి ఈ యొక్క ఈజీఓస్ ముందు ఉంచుతాయన్నమాట మరి ఈజీ ఈ యొక్క ఈజీఓస్లో ఇంకెవరెవరు ఉంటారు నీతి ఆయోగ్ సిఈఓ ఉంటారు దాంతోపాటు డిపిఐఐటి డిపార్ట్మెంట్ ఫర్
ईजीओ को चैरम व्यवहारी कैबिनेट सैक्रटरी सो मैं ईजीओ एम चेबल आकर्षि आयुक्त प्लांस तैयार चेयर दा तो सो इंत कदा पीडीसी अने प्राजेक्ट डेवलपमेंट से वाली समस्या वाल रेजे वरीक इलाटन मरी पीडीसी एम चेस्ट प्राजेक्ट डेवलपमेंट से इवी विविध प्राजेक्ट संबंधी पटल वाट निर्वहन विषय में केन्द्र राष्ट्र प्रभुत् मध्य को समन्वय तस्कोनी मध्य के राष्ट्र प्रभुत् मध्य सहकार नेकोलपा की ओर पीडीसी प्राजेक्ट डेवलपमेंट से एर्पट्ठे जी ओके वी प्राजेक्ट डेवलपमेंट से इनारज एवरुटारे सो जॉइंट सैक्रटरी उठरम वील्जे प्राजेक्ट डेवलपमेंट से केन्द्र राष्ट्र प्रभुत् समन्वय से प्राजेक्ट मन भारत देश वेरे कंपनी वस्ते आ प्राजेक्ट का अन्नी पर्मीशन वेला दाख संबंध लैंड अवेलबिटी लैंड पूलिंग इलाटी चूड प्राजेक्ट डेवलपमेंट से प्रधानमंत्री उद्देश्य सो ई विधा विदेशी पटना आकर्षा की ईजीओ दा तो पीडीसी एर्पट्टी कैबिनेट निर्णय दी सो नि की आंसर स्टूडेंट सैक्सुअल हेरासमेंट आफ् उमेन एट वर्क प्लेस महिला पैन ओक लैंगिक वेधिंप पनी प्रदेश दाख संबंध चट संवर दा तो चिंल सैक्सुअल वैलैंस नीचे कापड़े पोक्सो चटा ये संवसर में तस्कोचार आंसर टू थौज थर्टी टू थौज ट्वेलव ये हईकर्ट अनेवरना सर पदहार संवस पैन उ परस्पर ओपको सैक्स इनवाल अभी पोक्सो चट प्रकार ने अवर मद्रास हईकर्ट पोक्सो चट भारत देश राज आर्टल की दगे संबंध हो आर्टिक फिफ्टीन थ्री दाने तरह लीगल सर्वीस अथारटी ऐक्ट नलसा ऐक्ट ये संवस में वैसे नई एटी सैवन रीसे नलसा चैरम ऐ अपाइंटेवर जस्टिस रमण नैफ्ट द्वारा एंत फंड मन ट्रांसफर चयु रेल वर की सो यूनियन ई मीन मिनीस्टर फर् हाउसिंग अं अर्बन अफेर्स वीन प्रकार इंडिया ओपन डेफिकेसन फ्री एपड़ो बोत रेल इवे संवेद राष्ट्रो लोकसभा एन कर्चे व्यय खर्च व्यय अने के व्यय परम एंता सी लैक्स मैं योजु फिजिस् संबंधी को मे मलिपल चाईसला इवेंट सर ईजी उ सो ट्रई चसा एलाो मेरे चेपाली विच आफ द फाइंग इज नाट ट्रू रिगार द सैटो कैन सैटो कैन गबंधी निजं का ट्रू गांधी स्टेट चौंकी मेक अर्थ का अड़कें सो सो एबीसीडी आपशन सो ए रईटो मेरे कमेंट स्टूडेंट्स सैकंड वन कंसीडर द फाइंग स्टेट रिगार्ड द सिनाई पेनसला सिनाई द्वीपकल संबंध सो रईट आसर रईट स्टेट इधे आफ्रिका उदाद मेडरेन समुद्रा एर्र समुद्रा सो वेरिए आसिया को आफ्रिका मध्य ब्रिडला उपयोगपड़ी एद कमेंट थर्ड वन कंसीडर द फाइंग स्टेट रिगार्ड द स्टेट आफ् हर्मोस् हर्मोस् जलसंधि गुरी रईट स्टेट सो आ स्टेट चली आंसर ट्रई जी स्टूडेंट्स विच आफ द फाइंग स्टेट आर् ट्रू रिगार द एल कमीशन एलक्ष कमीशन गुरी सो सर वाक्य कमीशन सूपरी डैरे अं कंडक्ट आफ् द फ्री अंड फेर एलक्षन एन को पारदर्शक उड़े विधा चस्टर दा तो इतना एलक्ष रोल वीटने तैयार दा तो पोल पार्टी की सिंबल दा तो एन कषय में एलक्ष डिस्प्यूट एलक्ष कमीशन दे फल वर्डिट इंदो ये स्टेट करेक्टो ये स्टेट करेक्टो चपंडी रांग स्टेट करेक्टो ट्रई ची फिफ्त वन आरोग्य सेतु ऐप दी डेवलपे मंत्रिव शाख ए मंत्रिव शाख इवि स्टूडेंट्स क्विजो क्वेश्चन मल्टपल चाईस एमसीक्यू टाइप नचन कपड़ी अला फाउद कष्ट सो इवि स्टूडेंट्स मन कोना अंड इंडियन एक्सप्रेस साक्षी कवर न्यूज मेम डना कमेंट स्टूडेंट्स थैंक्स फर् वाचिंग दिस वीडियो यह वीडियो मैं नचते लाइक चयी फ्रेंड्स को उपयोगपड़ता शेर चयें अला चाने की सब्सक्रेबा कब्सक्रेबा थैंक्स फर् वाचिंग दिस वीडियो सी यू इन नैक्स्ट वीडियो